హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాక్స్ వర్ల్డ్ ఈ వీడియోలో నైన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎయిత్ చాప్టర్ క్వార్టర్లేటర్స్ అనే చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీలో సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము సెవెంత్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ట్రయాంగిల్స్ ఏబిసి అండ్ డిఇఎఫ్ ఏబిసి అండ్ డిఇఎఫ్ ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ లోను ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిసి ఏబి డిసి ఈ రెండు ఈక్వల్ అంట ఇది డిసి కాదు డిఈ మే మిస్టేక్ పడింది ఇక్కడ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఇ అంటే ఈ రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్ అంట అండ్ ఏబి ప్యారలల్ టు డిఇ అలానే బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎఫ్ ఇది బిసి ఇది ఈఎఫ్ బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎఫ్ అండ్ బిసి ప్యారలల్ టు ఈఎఫ్ ఈ రెండు ఈక్వల్ అండ్ ప్యారలల్ వట్ సెస్ ఏబి అండ్ సి ఆర్ జాయింట్ టు వట్ సెస్ డిఇ అండ్ ఎఫ్ రెస్పెక్టివ్లీ ఈ ఏబిసి వర్టెక్స్ ని డిఇఎఫ్ వర్ట్ సెస్ తోటి జాయిన్ చేశారు షో దట్ ఏబిఈడి ఈజ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ ఏబిఇ డి ఈ డాట్స్ లైన్ అలానే ఏబిఈడి ఈ ఏబిఈడి అనేది ప్యారలోగ్రామ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి బిసిఎఫ్ఇ ఈజ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ బిసిఎఫ్ఇ ఇది కూడా ఒక ప్యారలోగ్రామ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎఫ్ సైడ్ ఏసి సైడ్ డిఎఫ్ ఈ రెండు ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ కాంగ్రియంట్ టు ట్రయాంగిల్ డిఎఫ్ ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ అని కూడా ప్రూవ్ చేయాలి ఇన్ క్వార్టర్ లేటరల్ ఏబిఈడి ఇక్కడ ఫిగర్ కనిపిస్తుంది కదా ఆ ఫిగర్ లో చూడండి ఇన్ క్వార్టర్ లేటరల్ ఏబిఈడి క్వార్టర్ లేటరల్ ఏబిఈడి మనకు ఆల్రెడీ లెక్కలో ఇచ్చారు గివెన్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఇ అండ్ ఏబి ప్యారలల్ టు డిఇ అని ఇచ్చారు గివెన్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఇ అండ్ ఏబి ప్యారలల్ టు డిఇ సో ఇక్కడ మనకు ఫిగర్లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ డిఫరెంట్ కలర్స్ తోటి డినోట్ చేశాను బాగా అర్థం అవడం కోసం సో మనకి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అండ్ ప్యారలల్ అని వచ్చాయి కాబట్టి ఏబిఈడి లేదా ఏబిడిఈని మనం ప్యారలోగ్రామ్ అని చెప్పచ్చు వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ప్యారలల్ అండ్ ప్యారలల్ సో దేర్ ఫోర్ ఏబిఈడి ఈజ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ ఫస్ట్ వన్ ప్రూవ్ అయిపోయింది ఏబిఈడి ఈజ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ అలానే బిసిఈఎఫ్ నెక్స్ట్ ఈ ఫిగర్ చూడండి ఈ ఫిగర్ లో మనకి బిసిఈఎఫ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇన్ క్వాడ్రలేటరల్ ఇన్ క్వాడ్రలేటరల్ బిఈఎఫ్సి ఈ టూ క్వార్టర్లేటర్ ఈ క్వార్టర్లేటర్స్ లో మనకు ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్ లోనే బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎఫ్ అండ్ బిసి ప్యారలల్ టు ఈఎఫ్ అని ఇచ్చారు బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎఫ్ అండ్ బిసి ప్యారలల్ టు ఈఎఫ్ సో ఇక్కడ కూడా ఈ క్వార్టర్లేటర్ లో కూడా వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అండ్ ప్యారలల్ అని వచ్చింది మనకి సో వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఓన్లీ ప్యారలల్ అని వచ్చినట్లయితే అది ట్రెపీజేమ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈక్వల్ కూడా వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ప్యారలల్ సో దేర్ ఫోర్ బిసి బిఈఎఫ్సి ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్యారలోగ్రామ్ ఈజ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ సో ఇప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేసినటువంటి ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్ నుంచి కూడా ప్యారలోగ్రామ్స్ లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఈ అని రాసుకోవచ్చు ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఈ అలానే ఈ బిఈఎఫ్సి ప్యారలోగ్రామ్ లో సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఈ అని రాసుకోవచ్చు ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ప్యారలోగ్రామ్ ఏడిబిఇ అనేది ఈక్వల్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ లో అంటే ఏబిఈడి ప్యారలోగ్రామ్ లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఏడిబిఇ ఈక్వల్ అలానే సిఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బిఇ ఇది ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ప్యారలోగ్రామ్ బిఈఎఫ్సి ఈ టూ ప్యారలోగ్రామ్స్ లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ అనమాట ఇవి చూడండి బిఈ అనేది ఏడికి ఈక్వల్ బిఈ అనేది సిఎఫ్ కి ఈక్వల్ కాబట్టి 
ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్ నుంచి ఏడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఎఫ్ అని రాసుకోవచ్చు ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్ బిఈ అనేది ఏడీకి ఈక్వల్ బిఈ అనేది సిఎఫ్ కూడా ఈక్వల్ కాబట్టి ఏడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఎఫ్ అలాగే ఏడీ ప్యారలల్ టు సిఎఫ్ ఈ రెండు ప్యారలల్ కూడా అవుతాయి సో వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అండ్ ప్యారలల్ అని వచ్చింది కాబట్టి వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఇక్కడ ఈ ఫిగర్లో చూడండి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారలల్ ముందు ఈక్వల్ అండ్ ప్యారలల్ సో ఏసిఎఫ్డి ఈ ఫిగర్ ఏ ఫిగర్లో చూడండి ఏసిఎఫ్డి ఈజ్ ఏ ప్యారలలోగ్రామ్ సో ప్యారలలోగ్రామ్లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎఫ్ అని చెప్పచ్చు ఇది మనం ప్రూవ్ చేయవలసినటువంటి థర్డ్ వన్ నెక్స్ట్ మనం ప్రూవ్ చేయవలసినటువంటి ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అండ్ ట్రయాంగిల్ డిఈఎఫ్ ఈ రెండు కూడా కాంగ్రియంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి సో ఇందులో ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఈ అవుతుంది ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఈ ఆల్రెడీ మనం ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ప్యారలోగ్రామ్ ఈక్వల్ అని చె చెప్పుకున్నాం కదా ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ప్యారలలోగ్రామ్ ఏబిఈడి ఏబిఈడి అనేది ప్యారలోగ్రామ్ అని ప్రూవ్ చేసాము ప్యారలోగ్రామ్లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఈ నెక్స్ట్ బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎఫ్ ఇది కూడా ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ ప్యారలోగ్రామ్ నేను రాయాలి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ప్యారలోగ్రామ్ బిఈఎఫ్సి ఇక్కడ ఫిగర్లో కనిపిస్తుంది చూడండి నెక్స్ట్ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎఫ్ ఇప్పుడే ప్రూవ్ చేసాం మనం ఇది కూడా ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ప్యారలలోగ్రామ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ప్యారలలోగ్రామ్ ఏసిఎఫ్డి ఇక ఇది కూడా ఫిగర్లో కనిపిస్తుంది సో త్రీ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి టూ ట్రయాంగిల్స్లోను సో ఎస్ఎస్ఎస్ కాంగ్రియన్స్ రూల్ ప్రకారం ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ కాంగ్రియంట్ టు ట్రయాంగిల్ డిఈఎఫ్ త్రీ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ కాంగ్రియంట్ సో ఎస్ఎస్ఎస్ కాంగ్రియన్స్ రూల్ ప్రకారం ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ అని చెప్పచ్చు సో ఇది మనం ప్రూవ్ చేయవలసినటువంటి ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ ప్రాబ్లం ఏబిసిడి ఈజ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ ఏసి అండ్ బిడి ఆర్ ది డయాగ్నల్స్ ఇంటర్సెక్ట్ ఎట్ ఓ ఏసి బిడి ఓ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకున్నాయి P and Q are the points of trisection of the diagonal BD. BD మీద ఈ పిక్యూ అనేది పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ అంటే ఈ బీడీ డయాగ్నల్ ని త్రీ ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తాయి అంటే డిక్యూ ఎంత పిక్యూ కూడా అంతే అలానే పిబి కూడా అంతే లెంగ్త్ ఆఫ్ ఈ త్రీ ఈక్వల్ అనమాట డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిబి నెక్స్ట్ ప్రూవ్ దాట్ సిక్యూ ప్యారలల్ టు ఏపి సిక్యూ ఈ సిక్యూ ఏపి రెండు ప్యారలల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఆల్సో ఏసీ బైసెక్స్ పిక్యూ ఏసీ డయాగ్నల్ అనేది పిక్యూని బైసెక్ చేస్తుంది అని కూడా ప్రూవ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకుందాము ఏబిసిడి ఈజ్ ఏ ప్యారలలోగ్రామ్ ఏబిసిడి ఈజ్ ఏ ప్యారలలోగ్రామ్ ప్యారలోగ్రామ్ లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అంటే ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడి ఏడి ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిసి ప్యారలోగ్రామ్ లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అలానే ఏసి అండ్ బిడి ఆర్ డయాగ్నల్స్ అని ఇచ్చారు ఏసి కామా బిడి ఆర్ డయాగ్నల్స్ పి అండ్ క్యూ ఆర్ పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ ఆన్ బిడి పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ మీన్స్ బిడిని త్రీ ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తాయి అని అర్థం పి కామా క్యూ ఆర్ పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ ఆఫ్ బిడి దట్ మీన్స్ డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిబి లేదా డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిబి త్రీ ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది ఇది 
అంటే ఏ క్యూ సిపి అనేది పారలోగ్రామ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి సిక్యూ పారలల్ టు ఏపి అంటే అసలు ఈ మధ్యలో కనిపించేటువంటి ఏ క్యూ సిపి అనేది పారలోగ్రామ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి పారలోగ్రామ్ లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అండ్ పారలల్ సో ఇప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్స్ సిక్యూ అండ్ ఏపి ఈ రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయడం కోసం ఇక్కడ మనకు ట్రయాంగిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి డిక్యూసి అనే ట్రయాంగిల్ అలానే ఏపిబి అనే ట్రయాంగిల్ ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి చూడండి ట్రయాంగిల్స్ ఏపిబి ఈ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ డిక్యూసి ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏపిబి అండ్ ట్రయాంగిల్ సిక్యూడి ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ లోను AB is equal to CD. Already opposite sides equal and check kundam gada. So AB is equal to CD. Opposite sides of a parallelogram. Irandu endi ki equal ante. Opposite sides of parallelogram ABCD. Next to DQ is equal to PB. DQ is equal to PB and rask kundam. Point of trisection is equal gada. సో పీబీ ఈ ట్రయాంగిల్లో పీబీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈ ట్రయాంగిల్లో క్యూడి లేదా డిక్యూ పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ నెక్స్ట్ ఏబిసిడి ప్యారలల్ బిడి డయాగ్నల్ అనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ డి దగ్గర ఎంత యాంగిల్ ఉంటుందో ఈ ట్రయాంగిల్లో బి దగ్గర కూడా అంతే యాంగిల్ ఉంటుంది ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ సిడిక్యూ యాంగిల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏపిబి యాంగిల్ బి ఈ టూ ఈక్వల్ అనమాట పిడి అనేది ట్రాన్స్ఫర్సల్ అవుతుంది ట్రాన్స్ఫర్సల్ కి ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి సో యాంగిల్ సిడిక్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఏబిపి ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ లేదా ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ అంటే టూ ప్యారలల్ లైన్స్ ట్రాన్స్ఫర్సల్ ఉండాలి ఇక్కడ ఏబి ప్యారలల్ టు సిడి అండ్ బిడి ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్సల్ బిడి ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్సల్ సో ఎస్ఏఎస్ కాంగ్రియన్స్ రూల్ ప్రకారం టూ సైడ్స్ ఒక యాంగిల్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఎస్ఏఎస్ కాంగ్రియన్స్ రూల్ ప్రకారం ట్రయాంగిల్ ఏపిబి ఈస్ కాంగ్రియంట్ టు ట్రయాంగిల్ సిక్యూడి సో ఇక్కడ ఎస్ఏఎస్ కాంగ్రియన్స్ రూల్ ఎస్ఏఎస్ రూల్ ప్రకారం ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ టూ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ అయినప్పుడు వాటి కరస్పాండింగ్ పార్ట్స్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి సో ఏపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్యూ AP is equal to CQ. CP, CT అంటే కరస్పాండింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కాంగ్రియంట్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ లోని కరస్పాండింగ్ పార్ట్స్ అంటే ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్యూ మనం ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేయవలసింది కూడా అదే ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్యూ అలానే ఇంకొకటి ఏక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిపి ఇది కూడా ప్రూవ్ చేసినట్లయితే ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటే ఈ ఏపీ సిక్యూ అనేది పారలోగ్రమ్ అని చెప్పచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుందాం ట్రయాంగిల్ ఏడిక్యూ అండ్ ట్రయాంగిల్ బిపిసి ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ అని ప్రూవ్ చేయబోతున్నాం సో ఇప్పుడు ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుంటున్నాము ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏక్యూడి అండ్ ట్రయాంగిల్ సిపిబి ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ లోను ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిసి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ప్యారలోగ్రామ్ ఏబిసిడి సో ప్రతిదానికి కూడా ఎందుకు ఈక్వల్ అనే రీజన్ రాయాలి నెక్స్ట్ ట్రైసెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ ఈక్వల్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఏ క్యూడి ట్రయాంగిల్ లో క్యూడి ఎంతో సిపిబి ట్రయాంగిల్ లో పిబి కూడా అంతే సో డిక్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు పిబి డిక్యూ పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ ఈవెన్ ఆల్రెడీ మనకు ప్రాబ్లమ్ లో ఇచ్చారు అలాగే యాంగిల్ డి యాంగిల్ బి కూడా ఈక్వల్ ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఏబి ప్యారలల్ టు సిడి అండ్ బిడి ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్సల్ సో ఇక్కడ డి దగ్గర ఎంత యాంగిల్ ఉంటుందో యాంగిల్ బి దగ్గర ఈ ట్రయాంగిల్ యాంగిల్ బి దగ్గర కూడా అంతే ఉంటుంది సో యాంగిల్ ఏడిక్యూ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సిబిపి 
alternate angles are equal alternate angles are equal so alternate angles avvali ante parallel sides ay undali ab parallel to cd and bd is transversal transversal సో ఇక్కడ మనకి ఎస్ఏఎస్ కాంగ్రియన్స్ రూల్ ప్రకారం ట్రయాంగిల్ ఏక్యూడి ఈజ్ కాంగ్రియంట్ టు ట్రయాంగిల్ సిపిబి ఎస్ఏఎస్ కాంగ్రియన్స్ రూల్ ప్రతి స్టెప్లోనూ ఆ స్టెప్ ఎందుకు రాస్తున్నాం అనేది పక్కన రూల్ మెన్షన్ చేయాలి టూ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ అయినప్పుడు వాటి కరస్పాండింగ్ పార్ట్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో ఏక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిపి ఎందుకు ఈక్వల్ అంటే సిపిసిటి కరస్పాండింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కాంగ్రియంట్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఫిగర్ లో చూసినట్లయితే ఏ క్యూ సిపి ఈ రెండు కూడా ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆల్రెడీ సిక్యూ ఏపి ఈ రెండు ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేసాము ఇప్పుడు ఏ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిపి అని వచ్చింది సో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ క్యూ పిసి అనేది ప్యారలోగ్రామ్ అవుతుంది ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్యారలోగ్రామ్ ఏపీసీక్యూ అని కూడా రాయొచ్చు లేకపోతే ఏపీసీక్యూ సో ప్యారలోగ్రంలో ఆపోజిట్ సైజ్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి కాబట్టి సిక్యూ ప్యారలల్ టు ఏపి అలాగే ఈ టూ ఏక్యూ ప్యారలల్ టు సిపి సో మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది ఇది అలానే ఈ ఏసీ అనేది పిక్యూని బైసెక్ చేస్తుంది అని చెప్పాలి ఇది ప్యారలోగ్రమ్ అయినప్పుడు ఏపీ సిక్యూ అనేది ప్యారలోగ్రమ్ అయినప్పుడు ఏసీ అనేది ఒక డయాగ్నల్ పిక్యూ అనేది ఇంకో డయాగ్నల్ అవుతుంది ప్యారలోగ్రమ్లో డయాగ్నల్స్ బైసెక్ చేసుకుంటాయి అనే రూల్ ఉంది కదా సో ఏసీ బైసెక్స్ పిక్యూ బికాస్ ఇన్ ప్యారలోగ్రమ్ ప్రాపర్టీ ప్యారలోగ్రమ్ ప్రాపర్టీ అనమాట ఇన్ ప్యారలోగ్రమ్ డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ ఈ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఏసీ అనేది ఒక డయాగ్నల్ అలానే పిక్యూ అనేది ఒక డయాగ్నల్ ఈ టూ డయాగ్నల్స్ కూడా బైసెక్ట్ చేసుకుంటాయి ఏసీ బైసెక్ట్ పిక్యూ అనేది కూడా ప్రూవ్ చేయాలి ఇది ఈ ప్రాబ్లం